Hər bir kəsə salam. Bugünkü dərsimiz 8-ci sinif ingilis dili Unit 9, Lesson 1 Countries and Manners Ölkələr və adətlər, davranışlar Live long, stay strong Uzun yaşa, sağlam yaşa, güclü yaşa Exercise 1 Look at the photos What are the people doing? How old are they? Fotolara, yəni şəkillərə baxın İnsanlar nə etdiyini İnsanlar nə edirlər? Onlar neçə yaşındadırlar? Məsələn, baxırıq birinci şəkilimizə. They are moving to a new house. Onlar yeni bir evə köçürlər. They are young adults. Onlar gənc orta yaşlılardır. Baxırıq ikinci şəkilimizə. They graduate from university. Universitetə bitirirlər. They are teenagers. Onlar, yəni yeni yetməndirlər. Baxırıq üçüncü şəkilimizə. They are watching TV. Televizora baxırlar. This person. He is a middle-aged person, yəni orta yaşlı şəxsdir. They are children. Onlar uşaqlardır. Və baxırıq növbəti şəkilimizə. They are walking in the open air. Yəni, açıq havada gəzirlər. He is a young adult. Yəni, o gənc orta yaşlıdır. She is a toddler. O isə iməklərdir. Yəni, yeni gəzməyə başlayan köpüyə toddler deyirlər. Ekranda da cədvəl şəkildə verilib. Oradan da baxa bilərsiniz. Davam edirik. Exercise 2. Match the words to the pictures. Sözləri şəkillərə uyğunlaşdırın. Baxırıq birinci. A baby. A baby uyğun gəlir bizim G. Şəkilimizə A baby. İkinci A toddler. A toddler bizdə uyğun gəlir. D. Yeni gəzməyə başlayan körpə. Üçüncü, a child. Yoxun gəlir bizim c şəkilimizə. Uşaq. Dörd, a teenager. Yəni, yeni yetmə. Yoxun gəlir bizim a şəkilimizə. Davam edirik. Beş, a young adult. Bizim yoxun gəlir f şəkilimiz f. A middle aged person. Altı, orta yaşlı. E uyğun gəlir. An old elderly person, yəni yaşlı şəxs bizim bir şəkilimizə uyğun gəlir. Davam edirik. Exercise 3. Discuss the questions. Sualları müzakirə edin. Does a human lifespan depend on lifestyle? İnsan ömrü həyat tərzindən asılıdır mı? How, necə? Is it possible to live long if you have unhealthy habits? Əgər sizin həyata, yəni sağlamınıza ziyan verən vərdişləriniz varsa, uzun yaşamaq mümkündürmü? Why? Niyə? Why not? Nəyə görə yox? Do personality and attitude play a role in living a long life? Deməli, şəxsiyyət və yaxud da ki, həyata münasibətiniz, fikirləriniz uzun yaşamaqda rol oynayırmı? How? Necə? Exercise 4 Read the text and check your ideas. Mətinə oxuyun və fikirlərinizi yoxlayın. Şirəli Müslümov was one of the long-lived inhabitants of the world. Şirəli Müslümov dünyanın ən uzun yaşayan sakinlərindən biridir. He was born in one of the southern regions of Azərbaycan Lirik in 1805 and died in 1973. O, Azərbaycan cənib bölgələnən biri olan Lerikdə 1805-ci ildə anadan olmuşdur və 1973-cü ildə vəfat etmişdir. Şirəli Müslümov had 23 children. Şirəli Müslümovun 23 uşağı olmuşdur. Azərbaycan film studio shot a documentary film about him. Şirəli descended the mountain in 1966. Azərbaycan Film Studiosu Şirəli Məhmədov haqqında 1966-cı ildə Şirəli Dağlara endi adlı sənədli film çəkmişdir. Fresh Mountain as Aya and Healthy Food made him live till he was 168. 
təmiz dağ havası və sağlam qidalar onu 168 yaşa qədər yaşatmışdır. His name was included in the genius book records for longevity. Deməli, onun adı uzun ömürlüyünə görə genius rekordlar kitabına daxil edilmişdir. Növbəti mətinimiz Jenny Calment was born in Arles, France in 1875. Jenny 1875-də Fransadan adan olmuşdur. She remembers meeting the artist Vincent Van Gogh in 1888. Deməli, o, 1888-ci ildə rəssam Vincent Van Gogh ilə görüşdüyünü xatırlayır. Jane didn't have a passive life. Jane-nin pasif həyatı olmamışdır. She had an interesting and very active life. Onun maraqlı və çox aktiv həyatı olmuşdur. She rode a bicycle until she was 100. 100 yaşı olana qədər, deməli, o velosibet sürmüşdür. At the age of 114, she was shot in the film Vincent and Me. And at the age of 121, she recorded a rap CD, Time's Mistress. Deməli, 114 yaşında o Vincent və Mən filmində çəkilmişdir və 121 yaşında isə Zamanənin xanımı adlı rap CD yazmışdır. The secret of Jenna's long life is a mystery. Deməli, Jenna'nın uzun ömürlüyünün sirri bir məamadır. Her diet did not used to be specially healthy. Onun qidası, yəni xüsusilə sağlam qida olmamışdır. Yəni, xüsusilə sağlam qidadan istifadə eləməyik ki, yəni uzun ömürlü olubu. Jenna's personality and optimistic attitude kept her alive until she was 122. Onun şəxsiyyəti və optimistik fikirləri onun, deməli, 122 yaşa qədər sağlam saxlamışdır. Antonio Tode was born in Sardinia, Italy in 1889 and lived until he was 112. Antonio Tode 1889-cu ildə İtaliyadan adan olmuş və 112 yaşa qədər yaşamışdır. Antonio was a shy, sensitive and hardworking man. Antonio utancaq, həssas və çalışqan insan idi. He had a free lifestyle. Onun səhbət həyat tərzi var idi. He used to... Participate in different sport activities. O, müxtəlif idman fəaliyyətlərində, aktivitələrində iştirak edirdi. He was very fit and healthy. O, çox formada və sağlam idi, fit idi. He didn't like cars. O, maşınları xoşlamırdı. He would cycle everywhere. O, hər yerə velisibetlə gedərdi. His favorite meal was pasta with meat. Onun sevimli yeməyi ət ilə makaron idi. Antonio's diet was the reason for his long life. Antonio'nun sağlam qidası onun uzun ömürlüyünün səbəbidir. Exercise 5. Read the text again and decide if the sentences are true, false or not given. Mətini yenidən oxuyun və cümlələrin doğru, yanlış və və yaxud da verilmədiyini qərar verin. Baxırıq birinci cümləmizə. The film, deməli, yenə də cədvə şəkildə ekranda da verəcəm odanda baxa bilərsiniz. The film about Şirəli Müslümov was shot in lyric. Şirəli Müslümov haqqında film lyricdə çəkilmişdir. Not given, yəni bu haqda mətlimizdə məlumat verilməyib. The record about Şirəli Müslümov was added to the genius book record database because of his health diet. Deməli, Şirəli Müslümovun adı genius rekordlar kitabının balasızına sağlam qidaya görə daxil edilmişdir. False. Çünki ona görə daxil edilmək, uzun ömürlüyünə görə daxil edilib. Jenna Kalmant met one of the artists when she was 13 years old. Deməli, Jenna 13 yaşında rəssam ilə görüşmüşdür. True. People know the reason for Jenna's long life. İnsanlar Jenna'nın uzun yaşamasının, uzun ömürlüyünün səbəbini bilirlər. Cümləmizdə, mətimizdə də var ki, The secret of Jenna's long life is a mystery, yəni müəmmadır. False. Antonia Todde was an unsociable person. Yəni, Antonia insanlara qaynayıb qarışmayan insan idi. Bəli, mətimizdə də verilib şay, yəni utancaq idi. True. Antonia Todde often ate meat with pasta. Antonia testiz makaronu ətlə makaron yeyirdi. True. Çünki orada da deyir ki, ondan sevimli yeməyi. His favorite meal was pasta with meat. True. Davam edirik. Exercise 6. Match the bold-faced words 
in the text to their definitions. Deməli, qalın həflərlə vermiş sözləri, yəni mətnindəki qara həflərlə vermiş sözləri öz izahları ilə uyğunlaşdırın. A feeling or opinion about something or someone. Kimsə haqqında və yaxud nəsə haqqında his və yaxud da rey. Bu, attitude münasibət deməkdir. Attitude mətnimizdə də verilmişdir. Cədvər şəkildə də verilmişəm, oradan da baxa bilərsiniz. Attitude. B. A person or animal that lives in a particular place. Deməli, şəxs və yaxud da xüsusi bir yerdə yaşayan şəxs və yaxud da heyvan, inhabitant, yəni sakin, həmin o yerin sakini. The food and drink usually eaten or drunk by a person or group. Deməli, yemək və yaxud da içki insanlar və yaxud da bir qrup şəxs tərəfindən yeyilən və yaxud da içilən yemək və yaxud da içki, biz buna deyirik diet, D, To go or come down, aşağı gəlmək və yaxud da getmək, düşmək, yəni descent. E, someone's way of living, kimisə yaşama tərzi, lifestyle, həyat tərzi. Living, F, living for a long time, uzun müddət yaşama, bu da longevity, uzun ömürlük. Easily upset by the things people say or do. İnsanların etdiyi və yaxud da dediyi sözlərdən asanlıqla məyus olan. Buna da deyirək sensitive, yəni həssas. Cədvə şəkilində də vermişdim, oradan da baxa bilərdiniz. Deməli, baxırıq, exercise 7. Complete the sentences from 1 to 5 from the grammar box in your notebook by looking at the underlined sentences in the text. Mətinlərdəki altından xət çəkilmiş cümlələrə baxaraq, dəftərinizə qramatikada olan 1-dən 5-ə qədər olan cümlələr tamamlayın. Deməli, burada bizim qramatikamız var. Use to and would. Yadımıza saxlayaq ki, keçmişdə təkrarlanan hərəkətlərdən biz danışdıq da, used to və wooddan istifadə edirik. Used to üstə gəlsin fail, wood üstə gəlsin fail. Used to plus verb, wood plus verb. Və keçmişdə təkrarlanan hərəkətlər indiki zamanda artıq baş vermir. Məsəl üçün, mənim uzun saçım olardı, indi qısa saçım var. Mən üzgüçülük hovuzuna gedərdim, artıq getmirəm. Orada məktəb var idi, artıq məktəb yoxdur. Bu tip cümlələrdə biz used to və wooddan istifadə edirik. Deməli, baxırıq burada, we use used to plus verb and would plus verb to talk about repeated actions in the past which don't happen now. Deməli, biz used to plus verb, yəni üstə gəl fail, would üstə gəl faildən artıq baş verməyən, lakin keçmişdə təkrarlanan hərəkətlər haqqında danışdıqda istifadə edirik. I would go swimming when I was at school. Məktəbdə olarkən, yəni məktəbdə oxuyarkən mən üzgüçülüyə gedərdim. I used to play football, but I don't have time now. Mən futbol oynayardım, lakin artıq vaxtım yoxdur. We only use used to plus verb to talk about states in the past. Keçmişdə vəziyyətlərdən haqqında, vəziyyətlər haqqında danışarkən isə yalnız used to-dan istifadə edirik. Bu halda isə biz would-dan istifadə etməyəcəyik. She used to live in London. O, Londonda yaşayardı. I used to like her songs, songs, mən onun mahnılarını xoşlayardım. Biz burada vəziyyətdən danışdığımıza görə used to-dan istifadə elədik. We used the past simple to talk about the single event in the past. Keçmişdə yalnız tək bir hadisədən danışdıqda isə, yəni təkrarlanan deyil də, yalnız bir hərəkətdən danışdıqda isə, biz keçmiş sada samandan istifadə edəcəyik. I went shopping with my friends a week ago. Bir həftə əvvəl dostlarımla bazarlığa getdim. We don't use D in the spelling of used to in negatives and questions. Sualda və inkar cümlələrində biz used to-da D-ni istifadə etmirik. Did you used to like olives? Sən zeytunları sevərdin, xoşlayardın. Yəni, biz keçmişdə artıq did you used to yox, artıq used to-nun sondakı D hərfi düşəcəkdir. Exercise 8. There are mistakes in five of the sentences. Find and correct them. Deməli, cümlələrin beşində səhvlər vardır. Tapın və onları düzəldin. Baxırıq, birinci cümləmizə cədvə şəkildə də verirəm. Orada da baxa bilərsiniz. I used to cycle to school yesterday. Baxırıq, dünən baş vermiş tək hadisədən gedir söhbət. Burada biz used to-dan istifadə edə bilmərik. Buna görə də used to burada səhvdir. I cycled. To school yesterday. Yəni, biz burada deməli, cycled, yusudan istifadə olunmayacaqdır. Yəni, yusudunun burada istifadəsi yanlışdır.
və fəlimizi belə dik getmiş zamanda I cycled to school yesterday. İkinci cümləmizə baxırıq. My brother always used listen to rock music. Keçmişdə, burada yazıb mənim qardaşım həmişə rock musikisinə qulaq asardı. Yəni, həmişə keçmişdə təkrarlanan hərəkətdən gedir söhbət. Burada isə biz used-u tusuz verə bilməli. Used to istifadə olunmalıdır. Yəni, used-dan sonra to istifadə olunmalıdır. Used to listen to rock music. Üçüncü cümləmizə baxırıq. Burada to istifadə olunmalıdır. My family would travel a lot when I was a child. Mənim ailəm, mən uşaq olanda çox səyahət edərdi. Və baxırıq ki, cümləmiz burada düzgündür. Kemal used to be the best student in class. Kemal simimizdə ən yaxşı şagird idi. Və baxırıq, burada keçmişdə vəzirdən danışır. Ona görə də used to be, used to istifadə edib. Cümləmiz düzgündə heç bir səhv yoxdur. Baxırıq, 5-ci cümləmizə We didn't used to have any pets. Bizim hər hansı bir heyf heyvanımız olmazdı. Və əvvəli də qeyd elədim ki, əgər biz diddən istifadə ediriksə, artıq burada di ixtisara düşməlidir. Deməli, we didn't used, burada di ixtisar olunmalıdır. We didn't used to have any pets. We would go skiing in the holidays last year. Və baxırıq, burada last year keçən il, yəni keçən il baş verən tək bir hadisədən danışdığına görə biz artıq burada would go verə bilməliyik. Would burada yanlışdır. Biz onun yerinə verəcəyik. We went. Yəni would go deyil də biz verməliyik burada. Went. We went skiing in the holidays last year. Keçən il tətildə biz xızəy sürdük. Tess would be fat. Now she is slim. Keçmişdə vəziyyətdən danışdıq, yəni təkrarlanan hərəkətdən deyil də, vəziyyətdən danışdıqda, yuxarıda da qeyd elədim, biz used to-dan istifadə edir, yəni state vəziyyətdən danışdıqda, yalnız used to istifadə oluna bilər. Burada isə would-un istifadəsi yanlışdır, would-un yerinə biz verməliyik, used to. Tess used to. To be fat, yəni tez kök idi, now she is slim, indi isə incədir, arıqdır, yəni. We used to love sushi, biz sushini sevərdik və baxırıq burada da sevərdik, yəni təkrarlanan hadisədən deyil, vəzətdən danışdığına görə used to-dan istifadə edib, yəni cümləmiz düzgündür. I would get up at 6 to go to school, məktəbə getmək üçün saat 6-da durardım və baxırıq ki, 9-cu cümləmizdə də heç bir səhv yoxdur. Davam edirik. Exercise 9 Read the text and decide if one or both of the words in italics are correct in each case. Deməli, mətni oxuyun və hər halda kursiv hərflərlə verilmiş sözlərin birini və yaxud da ikisinin düz olduğunu qərarlaşdırın. Going to school, məktəbə getmək. I didn't used to like the journey to school. Məktəbə getməyə xoşlamazdım. Biz baxırıq, burada vəzətdən söhbət getdiyinə görə ancaq used to istifadə edəcəyik. Cədvər şəkilində də verilmişəm, oradan da baxa bilərsiniz. I didn't used to like the journey to school. Baxırıq, ikinciyə. I used to would go by bus. Mən məktəbə avtobuzla gedərdim. Burada həm used to, həm would istifadə olunacaq. Biz yalnız vəziyyətdən danışdıqda used to istifadə edəcəyik. Digər təkrarlanan hərəkətlərdə həm used to, həm would istifadə oluna bilər. But I was afraid of the other children. Lakin mən digər uşaqlardan qorxurdum. They will be gəzənimi. Onlar məndən böyük idilər. And... They used to would shout at me. Onlar mənim üstümə qışqırardılar. Burada da yenə hər ikisi istifadə oluna bilər. Keçmişdə təkrarlanan bir hərəkət olduğuna görə. I always sat at the back of the bus. Avtobuzun arxasında otururdum. Even though, baxmayaq ki, it used to be the hottest place. Baxmayaq ki, bu ən isti yer idi. Biz burada used to-dan istifadə edirik vəziyyəti bildirdiyinə görə. It used to be the hottest place. And I used to hope that no one could see me. Və ümid edirdim ki, heç kim məni görməsin. Burada da yenə ancaq used-dan istifadə edəcəyik. Çünki yenə də burada vəziyyət bildirir. It is funny to think that those boys were probably only 8 years old. Deyir düşünəndə ki, onlar 8 yaşındaydılar, gülməli gəlir. But 
I used to be so frightened. I like you, mən çox qorxurdum. Demek burada da vəziyyəti bildirdiyinə görə biz used to'dan ancaq istifadə elədik. Devam edirik. Növbəti çalışmamıza baxırıq. Exercise 10. For each of the following sentences, choose either used to or would. Demek ki, növbəti cümleler için ya used to'nu ya da would'u seçin. If both are possible, use would. Eğer ikisi de mümkünse would'dan istifadə edin. Demek ki, baxırıq birinci cümlemizde. Do you remember how your uncle David used to would sit in that chair and read a book? Deyilsən, hatırlayırsan, o stolda əmimiz David'in oturduğunu ve kitabı oxuduğunu. Yani o da oturardı ve kitabı oxuyardı. Burada her ikisini de istifadə edə bilərik. Ona göre yani wood yaz, ancaq wood yazıla bilər. Yani bizim de izahda dedi ki, if both are possible, use wood. Wooddan istifadə edin. Yani burada her ikisi used to da wood da istifadə oluna bilər. Your mother used to have a Yorkshire terrier when she was a young girl, didn't she? Demek ki burada baxırıq, biz e, ancaq used to'dan istifadə edə bilərik. E, həm e, burada baxırıq, ayrıcı sualdır, karşılıq, yəni ayrıcı sualımızı didn't she ilə veriblər. Eğer would ilə verilsə, biz karşılıq olarak didn't she verə bilmərik. Və baxırıq, burada hal vəzitin danışıldığına görə biz burada would istifadə edə bilərik, edə bilmərik. Sənin, ata, deyir, sənin ananın e, demək ki, uzun saçlı boz cins iti var idi e, o gənc olanda. Elə deyilmi? İki də ancaq used to istifadə edəcəyik. Years ago, iller evvel, I used to write a diary every day, but then I got bored with doing it and I stopped. Deyir, e, deməli, iller evvel, e, mən e, gündelik yazardım, sonra isə bezdim, bunu eləməkdim və dayandırdım bunu, eləmədim. Biz burada used to, həl vəzitdən danışdığımıza görə used to e, istifadə etməliyik. Demir, e, məsəl üçün, bu hərəkət test izleyildi. Yəni, bu, e, mənim əvvəllər, yəni, illər əvvəl gündəliyim var idi bu mənada. Yəni, mən həmin gündəliyi hər gün yazardım. Biz burada used to istifadə edirik. Demek ki, dördüncü cümleye baxırıq. My dad used to would always read to me before bed. Yatmağa getməzdən əvvəl atam mənə həmişə kitab oxuyardı. Burada həm used to, həm would istifadə edə bilərik. Keçmişdə təkrar olan hərəkəti bildirdiyinə görə. 5-ci cümləmizə baxırıq. The children used to would often help me to make a cake. Uşaqlar mənə tort hazırlamaqda, tort düzeltməkdə tez-tez kömək edərdilər. Burada da yenə used to və wooddan da istifadə edə bilərik. Keçmişdə təkrar olan hərəkəti bildirdiyinə görə. They still do sometimes. İndi də bəzən edirlər. My grandfather used to swim in this river. Unfortunately, now it is forbidden. Mənim babam bu çayda üzərdi. Çox təəssüf ki, indi qadağan olunmuşdur. Deməli, burada da yenə hal vəzitdən danışıldığına görə biz used to'dan istifadə edirik. My grandfather used to swim in this river. Yəni, mənim babam bu çayda üzərdi. İndi isə qadağan olunmuşdur. Devam edirik, cədvə şəkini də vermişdim, oradan da baxa bilərdiniz. Exercise 11. Tell your partner three things about your childhood. Uşaqlığın barəsində partneruna üç şey danış. One statement should be false. İfadədən biri yanlış olmalıdır. Take turns to guess which statement is false. Növbələşərək hansı ifadənin yanlış olduğunu təxmin edin. Bunu siz özünüz, yəni partner seçib ondan edə bilərsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Ümit varam derslerimizden yer alana bilirsiniz. Kanalıma bakın, like edin ve abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın ki, yani mən her defa ders yükledikdə, video yükledikdə sizin haberiniz olsun. Bugünlük bu kadar.